Hello everyone! It's me again, Jedi, and welcome back sa aking channel. So for today's video, I'll be doing the 500 peso makeup challenge. Naisip ko kasi, wala nang best na araw para gawin itong challenge na to. Kasi pag ginawa mo pa to next month, next year, ganyan, hindi natin sure kung may mabibili pa ako sa 500 pesos na to. So without further ado, let's start! Naalala ko guys, yung mga 2011-2012 yata, nanonood ako ng mga makeup tutorial and 500 pesos na lagi yung budget nila for this challenge. And yun, naisip ko lang, mas grabe pala yung challenge sa mga magtatry ngayon kasi sobrang mahal na ng makeup and ang dalang ng ng makeup na below 100 pesos. Sobrang challenging talaga para sa part ng mga nagre-review ngayon and gagawa nito ang challenge na ito kasi good luck talaga sa mga presyo ng bilihin ngayon. So for my foundation, ang kinuha ko ay itong from EB Advance, itong Perfect Eye Concealer na Smooth Formula. Ayan. So, familiar ba kayo dyan? Ang presyo nito is 100 pesos. Ito na yung pinakamurang base na pwede nating gamitin for this challenge. Naisip kong kunin na rin ito para multi-purpose. Pwede na siya sa as base or sa mga blemishes and pwede na rin siya sa, sa eye bag. So, ayan. Swatch natin itong product na to. Ayan. Para siyang stick. And ngayon pa lang, ayaw na niyang umangat. Hala. Sira pa yata yung nabili ko. Ayan. So, umaangat na siya. And tignan natin kung gano'ng karami yung product na meron sa stick na to. Kasi, nasa 7 grams daw to. So, sige. Ayan na siya. Ganyan na siya kataas, guys. And hindi, pa siya, hindi ko pa siya tapos i-retract. Pero, huwag na nating itodot. Baka hindi ko pa siya mabalik. So, walang ibang information tong product na to. Kasi halos natanggal siya. Nasa, nasa plastic packaging niya yung, yung information. So, pag tinanggal nyo na to, wala na. Ito na lang talaga yung pwede nyo basahin sa kanya. And, yon sabi lang dito, smooth formula siya. So, try na natin siya. Ang lalagyan ko lang is yung mga blemishes ko, tsaka itong ilalim ng mata ko. Light to medium yung coverage niya. To be honest, medyo mahirap siya i-blend, guys. So, yan siya. So far, na-conceal naman niya yung ilalim ng mata ko. Pero, sobrang light lang. And, pagdating sa blemishes, parang wala siyang nagawa. Pero sige, tuloy lang natin to dahil mag-inarte pa ba? 500 nga lang yung budget natin. First time kong tipirin ng ganito, katipid na katipid na katipid yung makeup ko. Kaya, good luck naman. So, nagdagdag ako ng coverage kasi halos walang ma-impart na decent coverage tong uh, perfect eye concealer na to. Though, nakakover naman niya, konte Pero parang hindi ako satisfied. Kasi nga, 100 pesos lang siya. So, okay na to. Okay, so next product that I got is itong pangkilay from Aido. Yan, hinanap ko talag talaga to guys. Kasi isa si Aido sa mga sobrang murang makeup na parang sa lahat ng 500 peso makeup challenge, lagi siyang kasali kasi sobrang mura niya. And I got this pang kilay for 48 pesos. Yan, nadaig niya yung yung care line. Mas mura to doon, kaya na-amaze ako nung nakita kong meron pa palang ganito kamura na pang kilay. Bukod doon sa mga parang yung sa mga banketa lang na nabibili. Di ba may mga ganun din? 10 pesos na pang kilay, ganyan. Pero syempre, ayoko naman yun. Kaya yun, pinili ko tong tig 48 pesos na ang kilay na to. So, apply na natin siya. Ayaw niya sumulat. Swatch muna natin, guys. <laughs> Parang hiniwa lang yung kamay ko. Ayaw niya sumulat. So, eto guys. Si 48 pesos na pang kilay. Ayan. So, there you have it, guys. Ito na yung kilay. And in fairness sa kulay nitong nakuha natin from Aido is maganda naman siya and match siya sa hair color ko. In all fairness, dito sa 48 pesos na pang kilay na to, maikli siya, yes. Parang ilang grams lang talaga to. Pero, yung color naman niya is maganda. And another thing is medyo mahirap siyang i-apply kasi nagtatag talaga siya sa skin. Medyo matigas yung product na nasa pencil na ito. Pero nevertheless, nagustuhan ko yung kulay niya kasi hindi siya ma- hindi siya mapula, kagaya ng ibang pangkilay. So, yon So far, nagustuhan ko tong pangkilay nito from Aido. 
Okay, so next product naman na pumasok sa budget natin na 500 pesos is itong Careline Oil Control Blush On in the shade Fresh Tomato. Yan. So guys, in ko na lang na 100 pesos tong product na to. Kasi sa Beauty Manila, 100 siya. Sa Watsons, may 95. Parang ganon. So to be sure, dahil ayokong isali yung mga sale na na presyo ng mga products, talagang yung original price yung hinanap ko. And yun, so far, sa Beauty Manila, nasa 100 pesos to. Kaya yun muna yung susundin ko. Very um, pigmented itong product na ito. So careful lang sa pag apply Pinatop off ko yung excess para hindi naman mukhang sinapok ang aking pisngi. Itong blush on naman na to is tested na to. Talagang maganda tong product na to. And very affordable. So, pasok siya sa pagiging pigmented niya. Ganyan. And nga pala gamitin na rin natin siya sa aking eyelids para may konting kulay. Ayun, de ba? Para naman magkaroon ng konting kulay yung eyelids ko. Ngayon-ngayon ko lang din naisip. Para naman multi-purpose na multi-purpose itong mga product na nakuha ko. Next product naman guys na again pumasok sa budget natin is itong um, Pro Eye Color from Everbilena. So, dalawa na tong product na to. Merong mascara and eyeliner. Ayan. This is 175 pesos naman. Ayan. So, naisip kong kunin na lang to kasi kapag nag-solo pa ako na mascara and eyeliner, mukhang mahihirapan yung budget ko na magkaroon ng less than 100 na item ngayon. Though may alam ako sa Nietzsche do, parang noong mga panahon ko, parang 60 pesos yung maliit na eyeliner na yun. And sobrang ganda nung, nung formulation nila na yun. Kaya lang hindi ko na siya mahanap. So, probably nagsusold out pa rin yun. Kasi maganda talaga yun. So, yun muna. Ito muna yung gamitin natin. I'll start with the eyeliner. Tignan natin yung itsura. Ayan. Okay. So, ito yung tip niya, guys. Ayan. Uh, para siyang tip ng pentel pen. Nakakatakot kasi ang tigas. At saka parang ang, ang taba-taba nung kanyang tip. But then, sige, try ko to. Uh, apply ko na siya as eyeliner. So, there you have it, guys. Na-apply ko na yung eyeliner and pinapatuyo ko pa siya. Ang napansin ko is glossy siya, pero ang ganda ng pagka-black niya, isuswatch ko sa likod ng kamay ko. And akala ko sobrang mahihirapan ako i-apply siya, pero hindi naman. Okay lang naman. Ayan, sobrang black niya. Ayan. Kaya lang, para ang hirap lang niyang matuyo. Yun yung isa sa mga problema ko and sobrang glossy niya. Medyo old school yung format or formulation nitong eyeliner na to kasi glossy pa siya. Pero sige, apply ko na rin pala siya dito sa kabilang mata ko para matapos na natin tong eyeliner na to. Okay, so apply na natin yung mascara. Good luck naman! Obserbahan natin kung ibabagsak niya ba yung curl ng eyelashes ko. And yun. So far, sa pag-apply ko dito sa isang side na to, hindi pa naman. Kaya yun, obserbahan natin siya hanggang matapos tong makeup natin na to. Kung mabigat ba yung formulation ng mascara na to. Gamitin na rin natin siya sa mga lower lashes ko. Kasi mukhang kaya naman ng kanyang wand. Okay guys, so last product na pasok sa budget natin is ito, kilala nyo na to, na-review ko na to, itong Lip and Chick Tint from Pretty Secret, yan. This is 75 pesos only, so pasok na pasok talaga siya sa, sa budgetarian na makeup look. So if you wanna know my thoughts with this product, ililink ko down below yung, yung video ko para mapanood nyo naman kung anong performance talaga ng product na to kapag ginamit siya sa cheeks and sa lips. So this time, gagamitin ko lang siya sa lips. And in all fairness sa talaga sa product na to, sobrang long-lasting naman siya. Kaya eto, napili ko siya. Perfect siya for this kind of um, look. Especially yung pressure niya is pasok na pasok for 500 pesos.
So there you have it guys. Ito na yung final look na nagawa ko. And ang nagastos ko for this look is 498 pesos. So may 2 pesos pa tayong sukle from our 500 pesos. And ito lahat yung products na meron ako. Yan, total of 5 products. So parang lumalabas na sa 100 each lang yung product. Ganyan. Or less than. Kaya... Yan, in fairness, uh, hindi lahat nag-work, pero most of them nag-work naman. So, ang dalawang na-impress talaga ako is itong pangkilay, tsaka itong mascara and uh, eyeliner. Yun, lalo yung mascara niya, hindi ko yun expect na, na ganito ha. Hindi ko yun expect na hindi niya ibabagsak yung pilik mata ko. And mukhang perfect siya for our KK kit kasi magkasama na siya. Magkasama na yung dalawang products sa isang tube na ganito. And... Yun, nakaka-save ka ng space sa kikay kit mo. Yan nga lang, medyo hindi siya tuwid. Pero yun, ingatan nyo na lang dahil mukhang mumurahin lang naman talaga kasi yung product. Kaya yun, do not expect na sobra-sobrang ganda ng mga packaging and all. Pero in fairness, yung performance naman ng product is pasok talaga. Next naman is itong pangkilay from Ido. Mukhang ikikip ko to kasi ang ganda ng kulay niya. Kulat ako 48 pesos lang. Ang bala kong gamitin is yung 65 pesos ni Caroline. Pero nakakita ko ng 48 pesos, ginrab ko na talaga siya agad. Kasi nga, ang mura and so far, nagustuhan ko talaga yung performance ng pangkilay na to. Next naman is itong tint yan. Tested ko naman na talaga to na long lasting to sa lips. Pero, yun nga, panoorin niyo yung video ko dito para malaman nyo yung buong thoughts ko sa lip and cheek tint na ito. Another product na nagustuhan ko is itong from Careline, yung kanilang oil control na blush on. Yan, long lasting tong product na to and very pigmented. Kaya pasok na pasok to sa budget nyo. Like for example, 100 below na blush on. Isa to sa mga marirecommend ko talaga. And may iba pang shades to guys. So hindi, lang, hindi ko lang kabisado lahat pero marami pa kayong pagpipilian na shades nito. So yon ang weakest link ko sa 5 products na ito is itong... EB Advance sa Perfect Eye Concealer na smooth formula. So, I'll be very honest, hindi smooth yung formula niya. Yun, medyo struggle siya i-apply and drying yung formula niya. Kaya, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero again, for 100 pesos nga, parang hindi ka naman na masyadong mag-e-expect from this stick. Kasi nga, medyo affordable siya. So, yun. Kung ano yung presyo na, yun lang din yung nakuha mong quality sa kanya. Pero, nevertheless, na-cover naman niya yung mga imperfections ng very, very light. And, hindi nga lang sa ina-expect natin na coverage from other concealers. And, so far, yun. Kung budget ka and hindi ganito kagrabe yung eye bags mo, probably mag-work to sa inyo. Pero, para sa akin, hindi. Yun. So, hindi na ako uulit dito sa product na to. Hindi na ako bibili ulit. Pero, tong apat na to, Yan, probably ito yung mga ulitin ko. And, yun, itong dalawang to ngayon ko pa lang na-try to eh. So, talagang natuwa ako sa formula niya. And, yun, so far, marirecommend ko sa inyo tong mga products na to. So, there you have it, guys. Yun na lahat yung makeup na ginamit natin for this 500 peso makeup challenge. And, masasabi ko na successful naman ako sa challenge na to. Kasi, kaya kong lumabas ng ganito. Okay sa akin yung na-create na makeup look. And, decente naman siya. Hindi naman siya parang, ano lang, basta-basta lang. And, yon maganda naman yung mga product na nakuha ko. Though, yun nga, may isa lang tayo na hindi masyadong pasok sa quality na gusto ko. Pero, nevertheless, okay pa rin tong makeup look na ito. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share itong video na to. And, don't forget to subscribe na rin po sa aking YouTube channel. And i-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. I'm Jeddy Season sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And let me know kung may iba pa kayong gustong challenge na ipagawa sa akin. Feeling ko kaya ko naman kasi game naman tayo sa mga challenges na yan, no? So, yun lang guys. Thank you ulit sa inyong panonood and see you ulit sa aking mga susunod na video. Bye!